Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva prueba de manejo en Routier Test. Hoy no subimos a un auto al que hace bastante que no manejábamos y que cuando lo hicimos no tenía esta configuración mecánica, ya que lo manejamos con su motor de 1.6 litros y 107 caballos, pero asociado a una caja manual de 5 velocidades. Mientras que en esta ocasión aprovechamos para subirnos a la opción con la transmisión automática de 4 marchas y el nivel de equipamiento más alto denominado Advanced MediaTek. Estamos hablando obviamente del Nissan March, el cual se presentó en nuestro país allá por mayo de 2012. Llegaba desde México a principios de 2016, sumó esta versión automática y llegando al final de ese mismo año, tanto el March como el Aversa cambiaron de origen ya que comenzaron a importarse desde Brasil. Pero basta de historia, vamos a comenzar a detallar este Nissan March y como siempre lo hacemos desde el diseño y sobre todo en la parte frontal donde nos encontramos con esta mini parrilla con esta especie de B corta cromada que encierra el logo de Nissan en el centro apoyado sobre un plástico negro con este entramado ya súper típico panal de abeja. Más abajo el conjunto para golpe toma de aire que también tiene plásticos negros en los laterales los faros antiniebla también con un zócalo negro por fuera y cromado más cercano a la zona de los faros. Lo ponemos de perfil y acá podemos apreciar sus 3 metros 82 centímetros de largo, su metro 66 de ancho y su altura que es de 1 metro 52 centímetros. Además en esta versión tope de gama en vez de contar con las clásicas tazas monta unas llantas de aleación de 16 pulgadas con un diseño más que interesante y que le quedan bastante bien. En la parte trasera un diseño simple, encontramos este pequeño alerón que le suma algo de estilo y donde se integra una luz de stop. Pero todo es muy correcto, simple y atractivo. Un detalle acá a marcar es quizás la posición y el cómo ubicaron la cámara de retroceso que en vez de estar en el centro o escondida en alguna manija o por encima de la zona de la patente, la encontramos acá, apenas ubicada a la izquierda del centro del portón del baúl. Un baúl que procedemos a abrir y que te cuento que es quizás uno de los puntos más flojitos de este march y es que, y es que el espacio realmente es bastante acotado, cuenta con una capacidad de carga de 200 65 litros lo cual eh, lo deja un poquito relegado en comparación al resto del segmento levantamos la alfombra o tapa del baúl como quieran llamarla y nos encontramos con un auxilio del tipo temporal con medidas más chicas que las 185 55 rodado 16 de las cuatro titulares te cuento que la distancia entre ejes es de 2 metros 45 y que la habitabilidad en las plazas traseras si bien no es de las mejores Tampoco es que está muy mal. Hay espacio para que viajen dos personas sin mayores problemas, pero una tercera ya realmente se ve complicado porque no hay suficiente lugar para ubicarse. Quizás para trayectos cortos pueden viajar dos adultos y un ocupante infantil en la plaza central, pero no es lo más recomendable. Además, si bien hay dos cinturones inerciales, el del medio es del tipo abdominal. Puertas adentro, quien se siente a comandar este Nissan March Advanced MediaTek automático se va a encontrar con un habitáculo reducido, un espacio chico, pero me parece que es algo obvio para este tipo de segmentos. Sin embargo, es cómodo, hay un espacio suficientemente bueno como para estar dentro de todo eh, los cánones de comodidad. En cuanto a calidad y la percepción de los materiales, desde que vino de Brasil sabemos que redujo un poco su calidad, sin embargo... Son materiales típicos que podemos llegar a encontrar en un auto de este segmento, por ahí es medio reiterativo eh, el término, pero es así. Encontramos algunos apliques grises o cromados, como aquí en la plancha, también en la palanca o en las manijas de las puertas. Y después toda una temática medio negra, medio oscura, que le sienta bastante bien. Por el lado de, bueno, que tenemos aquí enfrente, lo primero que destaca es la radio con pantalla táctil, una pantalla pequeña, acorde a las dimensiones del vehículo, con un touch que responde de muy buena manera que cuenta con navegador satelital integrado y también cámara de retroceso. Desde aquí vamos a estar pudiendo ver todo lo que se refleje desde la cámara. Cuenta por ejemplo aquí con un USB y una salida auxiliar para eh, enlazarlo con la radio de pantalla táctil. Sin embargo no cuenta con Android Auto ni Apple CarPlay así que ese es un puntito negativo. Un poquito más abajo los comandos del climatizador que es automático. Tiene aquí esta pantallita 
digital, funciona de muy buena manera, no es bisona, tiene solamente para elegir una temperatura, pero creo que está bien resuelto eh, el tema del climatizador con esto. Un poco más abajo nos encontramos con la mencionada caja automática, simple, lineal, que funciona de muy buena manera, así que no hay mucho más para destacar. Acá tenemos espacio para dos bebidas y un pequeño espacio por dos objetos que puede llegar a ser utilizado para el celular. Y por el lado de, los, de las butacas encontramos este si este, sí, es tela vendría a ser eh, dos tipos de tela distintas tiene algún bordado aquí son cómodas, no tienen muchísima sujeción lateral regula en altura la de conductor por lo que si le sumamos la regulación en altura únicamente del volante la posición de manejo no es muy difícil de conseguir quizás igual sentís un poco que venís medio alto nos metemos a hablar del tablero y te cuento que es un tablero bastante simple Dos relojes analógicos a la izquierda de cuenta vueltas en el centro y bien grande el velocímetro Y a la derecha una pequeña pantallita monocromática con algo de información que te va a estar brindando la computadora a bordo Pero muy poquito, la verdad es que no es muy detallista Y lo que no tenemos acá tampoco es el medidor de temperatura eso es un problema, nos gustaría tenerlo eh, Entonces eso sí lo marcamos como algo que podría llegar a mejorar Te hablé del volante y te cuento que también tiene estos apliques grises Un volante de buena sujeción Tiene aquí algunos comandos para, para manejar alguna que otra cosita Como por ejemplo la radio, el volumen Bueno este es el interior del Nissan March Advance MediaTek Creo que no hay muchísimo más para, para destacar Lo importante ya se nombró Así que continuamos con la prueba En cuanto a equipamiento, esta variante de Advanced MediaTek se ubica en lo más alto de la gama del March, pero sigue teniendo algunos faltantes importantes, por ejemplo, eh, el control de estabilidad o SP, el cual para esta altura ya sabemos debería ser obligatorio eh, para todos los modelos 0 kilómetros. Se extendió el plazo justamente para la incorporación de este elemento de seguridad, que es muy importante y que yo creo que a esta altura debería ser excluyente en un 0 kilómetro. Lo que sí tiene son dos airbags frontales, frenos ABS con distribución electrónica de frenado, faros antiniebla, cámara de retroceso, climatizador automático y computadora de a bordo como lo más destacable. Te contaba que mecánicamente está impulsado por el mismo motor con el que llegó allá por 2012. Se trata de un naftero 1.6 litros, 4 cilindros, 16 válvulas, doble árbol de levas a la cabeza con distribución por cadena y no por correa, una potencia de 107 caballos a las 6.000 revoluciones por minuto y un torque de 142 Nm a las 4.000 revoluciones por minuto. Se trata de un motor al cual en este caso se asocia a una tradicional transmisión automática de cuatro marchas que realmente eh, estamos hablando de una dupla mecánica muy eficiente que responde de muy buena manera y con la que se registraron cifras interesantes por ejemplo para acelerar de 0 a 100 km por hora este Nissan March necesitó de 10,4 segundos lo cual no está para nada mal pero que sí queda un poco por debajo de los 9,1 segundos que registramos con la caja manual de 5 velocidades en cuanto a los consumos, acá vale aclarar algo, se trata de un auto que en ciudad responde de muy buena manera, el pasaje de marchas es realmente imperceptible, no hay tironeos, no hay rebotes, ni nada que pueda llegar a molestar, y con las cuatro marchas, para manejarte en el día a día vas a estar más que bien. Ahora, cuando llega el momento de salir a la ruta o de exigir un poquito el motor en cuanto a la velocidad, las cuatro marchas realmente quedan bastante cortas, a velocidades mayores de 100 km por hora, el auto empieza a sentirse exigido y da la sensación de que realmente le vendría muy bien una quinta marcha. Es quizás por eso lo que se refleja en los consumos, que circulando a 100 km por hora, durante 100 km, consumió unos 6,3 litros, mientras que a 130 km por hora, esta cifra trepó hasta los 8,5 litros. Que no es, no es mucho, no estamos hablando de un consumo súper holgado, pero seguramente con una quinta marcha, estas cifras que te acabo de nombrar serían bastante menores. Me estaba olvidando de contarte que en el ámbito urbano eh, los consumos fueron de 9,1 litros cada 100 kilómetros. Hablando del comportamiento dinámico, es un auto más pensado para el día a día, en ciudad y quizás no vas a pisar el acelerador de manera excesiva, pero cuando se sale a ruta podés llegar a sentir algunas molestias por el viento, la falta de CP también es un elemento que le juega bastante en contra y que sabemos ya a esta altura bueno, te lo dije hace un ratito nada más, pero que creemos que debería ser exigente y que, sobre todo, no te va a estar ayudando, en este caso, en una maniobra complicada. 
Sin duda que su hábitat natural es la ciudad, ahí se lo siente súper ágil, dinámico, con una buena dirección que responde muy bien. Es realmente muy simple para estacionar. Si bien no tiene sensores, la cámara te va a dar una mano y la configuración de suspensiones al mejor estilo Mercosur se banca los distintos escollos que se puedan encontrar en las calles porteñas. Como conclusión, podemos decir que se trata de un auto con un diseño simple, pero no por eso feo, sino que realmente todo lo contrario, por lo menos en materia personal, me parece que está muy bien realizado, con un motor que empuja y una caja que responde muy bien en ciudad. Bien amigos, llegamos al final de una nueva prueba en Routier Test, pero antes, como siempre, precios y puntos positivos y negativos. Al momento de grabar esta prueba, el Nissan March Advance MediaTek automático tiene un precio de 646.400 pesos con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. En cuanto a los puntos que creemos que podrían mejorar, el primero a marcar es algo de lo que ya hablamos bastante, pero que tiene que ver con la caja automática solamente de 4 marchas. No pasa por el funcionamiento de la caja, sino que es realmente por las pocas marchas que otorga. El segundo punto es eh, algunos faltantes de equipamiento importantes y ya te lo dije varias veces pero te lo vuelvo a nombrar realmente a esta altura creemos que un auto de este estilo con este precio debería contar con ESP. Por último remarcar también el poco espacio en el baúl, eh, además también obviamente la rueda de auxilio del tipo temporal, ya sabes siempre que haya una rueda de auxilio de este tipo te lo vamos a marcar pero acá también le sumamos que el baúl es algo acotado. Entre los puntos que más nos gustaron, las prestaciones realmente son muy buenas, eran mejores en la versión manual, pero esta automática no se queda para nada atrás. Después también me mencionar el funcionamiento de la caja. Separamos, sí, la falta de una marcha, pero cuando se maneja en ciudad el funcionamiento es realmente bueno, como te contaba, no tiene tironeos y el pasaje de marchas es imperceptible. Como tercer y último punto, es difícil expresarlo quizás, pero... Cuando lo manejas, te das cuenta que se trata de un auto que es muy cómodo, muy ágil, de muy buen rendimiento en el día a día. Su tamaño es muy bueno, la respuesta también es bastante eficiente y se convirtió realmente en un aliado fundamental para atravesar la ciudad de Buenos Aires durante toda la semana que lo tuvimos, que fue realmente que estuvimos muchas veces yendo a, a la capital, al centro, y es realmente un vehículo muy cómodo para hacer esos trayectos y para manejarte incluso en la ciudad.